Очерим, расскажите, пожалуйста, как устроено вот это помещение, что здесь есть? Вы его сами строили или это было до вас построено? Помещение осталось от прежнего хозяйства, колхоз Казбрун, не застроенное было, два корпуса. Здесь корпус вообще никогда не содержался. Они перестроили все, пере, хозяева, все переделали, оборудование завезли. Стоило вот эти э, колковики для этого, все это новое, все это, по новой технологии все переделали. И вот, ну, я смотрю, здесь световые короба есть, да, ну, чтобы да, сверху, да. то есть это не было здесь ничего этого. Ничего не было. Это то есть это да. все, перес... то есть все просто перес... бетонная коробка стояла, да? Нет, там крыша была, конечно, была. крыша была, но такой, э, э, это, ну как сказать, не было, понятно? Не было, конечно. Понятно. А содержится на ковриках на резине, Валерий да. Николаевич, покажи, пожалуйста, что у нас животные тут все комфортно стоят. И система навоза удаления, да, тут скребок входит или как? По этой самой. Скребок, да. Скребок на водоудалении. То есть в канаве, да? Куда в конечном итоге у вас отстойники есть? Нет, отстойников нет. Есть у нас потряпка, которые все кровь загружаются и выводятся на водохранилище. Там все это дело не участвует. Старые на водохранилище туда перегружают. Потом выводятся на поля, вот только охотят. Понятно. То есть по какой-то этой самой, ну на тракторную тележку грузится, да, как по транспортеру. Так, здорово. А зачем столько света? Свет, конечно, сейчас должны были выключить, но в любом случае свет должен быть. Так, вентиляция должна быть, светло должно быть, сухо должно быть. А расскажите, что вот вы ветеринарный врач в этом хозяйстве? Что делаете? Болеют коробки? Не болеют? То есть ваша <связь> работа? Раньше... В Советском Союзе, когда я работал еще, не было таких технологий по выращиванию такого скота. Сейчас мы работаем по программе Интервет. Mm -hmm. Все импортное, э, по, по, по зарубежной технологии э, снабжают нас тоже э, фирма Карпас, которая поставляет вакцины э, для нашего скота. И еще что. Ну, схемы вакцинации, схемы обработки, все по интернет технологии. Uh -huh. И же каждые 6 месяцев обязательно близко копыт. Uh -huh. Каждые 6 месяцев. В основном это проблема только копыта и uh -huh. гинекологические заболевания. Uh -huh. А сколько на 100 голов-то получаете? Телят вы имеете. Телят, да. Телят, что первый отек, когда мы теле мы получили, мы получили 180 голов. 180 да. голов. Ну, там... Из 200... Там 200 голов было, не теле. 200 голов было, да, и да. получили 180 лет. 180 лет. Отлично, да. То да. есть это вот вы их получили уже. Мы их получили, или... да, да. Они приехали к нам не телями, угу. мы угу. они вот нас отелили, все было получено. Ну, проблемы были, конечно, по дороге транспортные издержки, конечно. Ну, естественно. Да, по дороге некоторые абортировали 2-3 головы, а остальное все нормально. То есть у вас первый отел только был, да? Нет, второй отел тоже у нас. Второй здесь да, вот да. уже, да? 80 голов второй, по второму отелу уже идет. Uh -huh. Где-то в июне начнется массовый отел у нас. Июнь, июль, август. Остальное uh -huh. по голове отделится. А осеменяете как? Искусственно uh -huh. или натурально? Только искусственное осеменение. Мы работаем с фирмой Генетика Юг, которая поставляет сперму. Uh -huh. Они поставляют именно с Америки, э, быки хорошие, э, угу. элитные, все э, только искусственное соединение. А приезжают специалисты или это вы делаете? Э, специалисты приезжали к нам, обучали нас э, по новой технологии, они обучались, э, доставляли оборудование. Это пункт искусственного соединения, здесь находится сосуд Дивара, э, это оборудование для размораживания спермы, ну, основное все, пипетки, Здесь хранится э, сперма от быков производителей. Их у нас 6 э, быков. 
ну, я же сказал еще, что э, сперма у нас поставляет фирма «Кинетика Юг», которая э, работает одновременно с, с фирмой «Кинетика», и поставляет с Америки сперму, а к нам после этого. Ну, то есть они ведут, получается, ваше хозяйство по генетическим, э, вот, я не знаю, это линиям или как это назвать, то есть они вам говорят, какую сперму применять для ваших коров, да, то есть от каких быков? Да, все правильно. Есть специальные каталоги, которые они поставляют нам тоже. Мы, наш их представитель подбирает нам быков сами. Это по генетически, по, по всем оценкам соответствует нашему поговорю. Черим, расскажите, пожалуйста, а почему животные это все с купированными хвостами? Ну, они, между прочим, приехали с хвостами, конечно, но в первые дни, когда начали доиться, у нас соматика чуть-чуть повысилась. Ну, мы посоветовались, что надо делать, что надо исправить. То есть первая рекомендация была удаление хвостов. После удаления хвостов, это беспробным методом мы удаляли на резинку. То есть без, без, да, без, безболезненно для животных, очень аккуратно. Соматика, соматика число соматических клеток сразу же и молоко у нас э, супер премиум стало Телята у вас содержится в индивидуальных домиках, я вижу, да? Да, телята у нас содержится в индивидуальных домиках. Их у нас 50 штук. Телята выращиваются холодным методом. Индивидуально дается корм им, молоко. Здесь выпаивается. Но сейчас телята уже подрасти все нет. После каждой, каждого теленка обязательная чистка, очистка и дезинфекция. То есть вот сейчас как да. раз то, что мы видим сейчас, да, да. да чистят перед следующим отелом. Да. То есть и они вот здесь стоят, вот эти домики, вот как вот они вот да. у той стенки стоят, да? Да, вот возле стенки стоят под, на подсилке и на решетке деревянной. Mm -hmm. Обязательно, чтобы вода стекала. Ну пожалуй, да, 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 это, чтобы да, сухо, сухо под... было под ногами, конечно. Сейчас идет процесс очистки, и потом дезинфекция пойдет. Mm -hmm. И вода, вот я вижу, да, да вот вода. сюда вот тоже подведена, вот судя по всему, да, вот это. Да, вода надо... обязательно mm -hmm. должна обходиться. Отлично. 